في فيديو النهارده هنعرف مع بعض يعني ايه بلوك تشين وايه اهميه تقنيه البلوك تشين في وجود العملات الرقميه في حياتنا وازاي البلوك تشين هتاثر في اقتصاديات وسياسات الدول بعد كده في السنين القادمه اهلا بكم في فيديو جديد من جيم تريد يلا بينا البلوك تشين من اقوى الانظمه اللي اثرت في سياسه واقتصاد الدول في العالم كله خلال العشر سنين الاخير البلوك تشين هو عباره عن اكبر سجل رقمي وعالمي مفتوح المصدر يعني من الاخر عباره عن دفتر حساب الكتروني بيتم تسجيل فيه المعاملات الالكترونيه اللي احنا بنقول عليها الترانزاكشن مستحيل يتم التلاعب في البلوك تشين ليه مستحيل يتم التلاعب في البلوك تشين and you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. It's called the blockchain. Block chain. Now, it's not the most sonorous word in the world, but I believe that this is now the next generation of the Internet and that it holds vast promise for every business, every society, and for all of you individually. You know, for the past few decades, we've had the Internet of Information. And when I send you an email or a PowerPoint file or something, I'm actually not sending you the original. I'm sending you a copy. And that's great. This is democratized information. But when it comes to assets, things like uh, money, financial assets like stocks and bonds, loyalty points, intellectual property, music, art, a vote, carbon credit and other assets, sending you a copy is a really bad idea. If I send you $100, it's really important that I don't still have money <laughs> and that I can't send it to you. So this has been called the double spend problem by cryptographers for a long time. So today, we rely entirely on big intermediaries, middlemen like banks, government, big social media companies, credit card companies, and so on, to establish trust in our economy. And these intermediaries perform all the business and transaction logic of every kind of commerce, from authentication, identification of people, through to uh, uh, clearing, settling, and record keeping. And overall, they do a pretty good job, but there are growing problems. To begin, they're centralized. That means that they can be hacked, and increasingly are. And J.P. Morgan, the U.S. federal government, LinkedIn, Home Depot, and others found that out the hard way. They exclude billions of people from the global economy. For example, people who don't have enough money to have a bank account. They slow things down. It can take a second for an email to go around the world, but it can take days or weeks for money to move through the banking system across the city. And they take a big piece of the action. 10 to 20 percent, just to send money to another country. They capture our data, and that means that we can't monetize it or use it to better manage our lives. And our privacy is being undermined. And the biggest problem is that overall, they've appropriated the largesse of the digital age asymmetrically. And we have wealth creation, but we have growing social inequality. البلوك تشين غير قابل للتلاعب به للمعاملات الاقتصاديه التي يمكن برمجتها ليس لتسجيل المعاملات الماليه فقط بل لكل شيء له قيمه Did you know that 70% of the people in the world who have land have a tenuous title to it So you got a little farm in Honduras some dictator comes to power he says I know you got a piece of paper that says you own your farm but the government computer says my friend owns your farm This happened on a mass scale in Honduras, and this problem exists everywhere. Hernando de Soto, the great Latin American economist, says this is the number one issue in the world in terms of economic mobility, more important than having a bank account. Because if you don't have a valid title to your land, you can't borrow against it, and you can't plan for the future. So today, companies are working with governments to put land titles on a blockchain. And once it's there, this is immutable. You can't hack it. This creates the conditions for prosperity for potentially billions of people. 
يعني تخيل حضرتك ممكن تيجي في يوم بعد كده تشتري حتة أرض هتسجلها لكن في البلوك تشين مش هتسجلها في الشهر العقاري لأن البلوك تشين أو شبكة البلوك تشين هي أضمن وأأمن علشان تضمن حقك أكتر حتى من الشهر العقاري شفت بقى أن البلوك تشين هتأثر في السياسات واقتصاديات الدول على كل حال ده كلام سابق لأوان لكن أوعدك أن أنت هتسمع عنه أكتر في السنين اللي جاية والدول شاءت أم أبت لازم هتستخدم تقنية البلوك تشين لأذا ما كانش دول كتير فعلا بدأت تستخدم تقنية البلوك تشين دلوقتي في سياساتها كل تعامل اقتصادي أو مالي يحدث على النظام يتم تسجيله تشفير في كتلة وربطها بالكتل الأخرى لتكوين سلسلة البلوك تشين أو سلسلة الكتل لدى صحة عمليات التحويل في سلسلة العملات الرقمية يقوم نظام البيتكوين بالاحتفاظ بسجل حسابات تسجل فيه جميع الإجراءات التي تتم على الشبكة يطلق عليه اسم سلسلة الكتل أو البلوك تشين علشان يتم اختراق الترانزاكشن أو البلوك اللي تمت فيه المعاملة بتاعة حضرتك لازم يتم اختراق كل الكتل اللي قبله وكل الكتل اللي بعده وده أمر مستحيل تنفيذه حيث تغيير أي كتلة يتطلب تغيير كل الكتل التي تليها بسبب الحاجة إلى أعادة حساب هاش كل كتلة لتحديث قيمة هاش الكتلة السابقة فيها And trust is established not by some big institution but by collaboration, by cryptography, and by some clever code. And because trust is native to the technology, I call this the trust protocol. Now, you're probably wondering, well, how does this thing work? Fair enough. Assets, digital assets like money to music and everything in between, are not stored in a central place, but they're distributed across a global ledger using the highest level of cryptography. And when a transaction is conducted, it's posted globally across millions and millions of computers. And out there around the world is a group of people called miners. These are not young people, they're Bitcoin miners. And they have massive computing power at their fingertips, 10 to 100 times bigger than all of Google worldwide. And these miners do a lot of work. And every 10 minutes, kind of like the heartbeat of a network, a block gets created that has all the transactions from the previous 10 minutes. And then the miners get to work trying to solve some uh, tough problems. And they compete. And the first miner to find out the truth and to validate the block is rewarded in digital currency, in the case of the Bitcoin blockchain, with Bitcoin. And then, this is the key part, that block is linked to the previous block and the previous block to create a chain of blocks and everyone is timestamped, kind of like with a digital wax seal. So if I wanted to go and, and hack a block and say, pay you uh, and you with the same money, I'd have to hack that block plus all the preceding blocks, the entire history of commerce on that blockchain not just on one computer, but across millions of computers simultaneously, all using the highest levels of encryption in the light of the most powerful computing resource in the world that's watching me, tough to do. And this is infinitely more secure than the computer systems that we have today. Blockchain, that's how it works. سلسلة الكتل أو البلوك تشين هي العمود الفقرة الذي لا يمكن لعملة رقمية الوقوف من دونه. البيتكوين لما تم ظهورها في 2008 علشان تظهر كأول عملة رقمية لما طلع ساتوشي ناكاموتو علشان يعلن عن البلوك تشين كان لازم قبل ما يعمل الموضوع ده كان لازم ينشئ البلوك تشين اللي بدورها تم بناء البيتكوين عليها. من كلامي تقدر تفهم إن البلوك تشين هي البنية التحتية الأساسية لأي عملة رقمية مش بس البيتكوين. كل العملات الرقمية اللي تم إنشائها هي تقليد للبيتكوين في فكرتها على النظام الموجود وهو البلوك تشين فبالتالي البلوك تشين هي الشبكة أو القاعدة الأساسية اللي بتبني عليها أي عملة رقمية من أول البيتكوين لحد آخر عملة رقمية تم إنتاجها لحد النهاردة لو لسه محتاج معلومات أكتر عن تقنية البلوك تشين والمعلومات اللي موجودة في الفيديو دي مش كافية بالنسبة لك وعايز تتعمق أكتر في تقنية البلوك تشين فأنصحك وبشدة تقرأ كتاب العظيم دونتا بسكوت ثورة البلوك تشين هتستفاد كتير من الكتاب ده لو المعلومات الموجودة في الفيديو مش كافية بالنسبة لك على كل حال فيديو النهاردة خلص أتمنى أكون وفقت في أن أنا وصلك معنى وأهمية دور البلوك تشين في تغيير العالم في الفترة اللي جاية مش بس العملات الرقمية لكن كمان في سياسات واقتصاديات الدول في الفترات اللي جاية لو الفيديو عجبك قبل ما تعمل اللايك ما تنساش تشيره مع حد ممكن يكون حد محتاج الفيديو ده فيديو النهاردة خلص أشوفك الفيديو اللي جاي على خير سلام